গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে আর তার সাথে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং স্পটিফাইতে ফলো করতে ভুলবেন না আমাদের গল্পের সমস্ত আপডেট আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ ও রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের নিবেদন শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা ভূতে রাজা গল্প অবলম্বনে মূর্তির কবলে শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় প্রকৃত নাম প্রসাদ দাস রায় জন্ম আঠারোই এপ্রিল আঠারোশো অষ্টআশি একজন বাঙালি সাহিত্যিক এবং গীতিকার লিখেছেন ছোটদের জন্য নানান রহস্য রোমাঞ্চ এবং গোয়েন্দা গল্প তা ছাড়াও রয়েছে ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার ঐতিহাসিক বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস আজকের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে ও গল্প পাঠের শুভ গল্পের পোস্ট ডিজাইনের রূপ এবং সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ শুনতে থাকুন আজকের গল্প মূর্তির কবল সরকারি কাজে বিদেশে থাকি ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি সাঁওতাল পরগনার যে জায়গায় আমার কর্মস্থল ছিল সেখান থেকে রেল স্টেশনে যেতে হলে প্রায় ত্রিশ মাইলের ওপর পথ পার করতে হবে পাহাড়ি পথ এক এক মাইল হচ্ছে প্রায় দু তিন মাইলে থাকা তার উপরে রাতের বেলায় পথে বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গেও আলাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম নয় সকাল বেলায় বেরোলেও মাঝপথে সন্ধে হবে আর তখন একটা আশ্রয়ের দরকার মাঝপথের কাছাকাছি স্থানীয় রাজার একটা শিকার কুটি ছিল রাজা বা তার বন্ধুরা শিকারে বেরোলে এই কুঠি হতো তাদের প্রধান আস্তানা রাজার ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল তাকে গিয়ে অনুরোধ জানালুম শিকার কুটিতে একটা রাতের জন্য আমাকে মাথা গোজবার জায়গা দিতে হবে সব শুনে ম্যানেজার বললেন এখন তো শিকারের সময় নয় কুটি তো খালি পড়ে আছে আপনি এক রাত কেন এক মাস চাইলেও থাকতে পারে এখানকার ওই পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ওই টেলর সাহেবও আজ রাস্তা সেখানেই বিশ্রাম করবেন কুটি তো আরও ঘর আছে আপনারও থাকবার অসুবিধা হবে না কিন্তু 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 কি আপনি সেখানে রাত কাটাতে পারবেন কি কেন পারবো না না আসলে লোকের মুখে শুনি কুটিতে নাকি ওই অপদেবতার ভয় আছে কি অপদেবতা হ্যাঁ অপদেবতা ছাড়া আর কি বলবো কুটির পাশেই শালবনের ভেতর ওই সাঁওতালের এক ভূতুরে দেবতা আছে সেই দেবতা নাকি ভূতের রাজা তার ভয়ে সাঁওতালরা পর্যন্ত সন্ধ্যার পর ও পাড়া মারায় না তারা বলে ওই তাদের দেবতা নাকি রাত্রিবেলায় ওই কোটির ভেতরে ঘুমোতে আসে আমি হো হো করে হেসে উঠে বললুম ফেস তো মানুষ ওই দেবতার সঙ্গে রাত্রিবাস করব। এটা তো মস্ত পূর্ণের কথা বেশ আমি রাজি ম্যানেজার বললেন আমি অবশ্যই সব ছেলে মানসিকতায় ততটা বিশ্বাস করি না তবু বলা তো যায় না তাই আর কি আপনাকে আগে ভাগে সাবধান করে দিব আর কি যথা সময়ে ডুলিতে চড়ে রওনা হয়ে সন্ধ্যের কিছু আগেই শিকার কুঠিতে পৌঁছলুম ডুলি বেয়ারা বলে গেল মাইল তিনেক তফাতে একটা গাঁয়ে গিয়ে তারা আজকে রাতটা কাটাবে আর কাল সকালে আবার ডুলি নিয়ে আসবে কুঠির বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ারে বসে 
টেলর সাহেব তামাকে পাইপ টানছিলেন সাহেবের সঙ্গে আমারও বেশ পরিচয় ছিল আমাকে দেখে সাহেব বললেন আরে এই যে গুপ্ত যে তুমি কোথায় যাচ্ছ হেই ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছি আপনি আমি তো হোমে যাচ্ছি তা তুমি কি আজকে থাকবে নাকি হ্যাঁ সাহেব বা 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 বেশ বেশ ভালোই হলো তাহলে দুজনে একসঙ্গে রাত কাটানো যাবে কি বলো হ্যাঁ দুজন কি বলছে সাহেব তিনজন সে আবার কি তিনজন আবার কি ও তুমি কি আমার আরদালির কথা বলছো নাকি ওকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না আরে না সাহেব আপনার আরদালির কথা বলছি না তবে কি কুটির দারোয়ানের কথা ভাবছো না না সে তো রাত্রে কেন থাকে না 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 আমি দারোয়ানের কথা বলছি না আপনি কি শোনেননি সাহেব সাঁওতালদের এক দেবতা রাত্রে আমাদের সঙ্গী হতে পারেন তেলোর হেসে বললে শুনেছি বটে তা সে রূপকতার আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করিনি তো তুমি করো নাকি হ্যাঁ করলে একলার এখানে রাত কাটাতে আসি টেলোর পাইপে তিন চারটে টান মেরে বললে দেখো গুপ্ত সাঁওতালদের এই দেবতাকে আমি দেখেছি মানে তার মূর্তি দেখেছি এমন বিবৎস দেবতা পৃথিবী তার দুটো নেই তবে তাকে দেখে আমার বাড়ি পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ তাই ঠিক করেছি কাল যাবার সময়ে তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব ইংল্যান্ডে আমার ওই বাড়ির বৈঠকখানায় তাকে সাজিয়ে রাখব আমার বন্ধুরা তাকে দেখলে খুব তারিফ করবেন কি বুঝলে আমি হেসে বললুম তাহলে বোঝা যাচ্ছে কাল থেকে দেবতার কুটির ভেতরে শুতে আসবে না যাই এই বেলা তাকে একবার দর্শন করে আসি তা তার আড্ডা কোথায় টেলোর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে ওই যে ওই কানে ওই মিনিট কানেকের পথ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কুঠির পাশেই অনেকগুলো শাল গাছ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের এই ছায়ায় একটা পাথুরে ঢিপির উপরে মানুষের মতো উঁচু একটা মূর্তিকে দেখতে পেলুম মূর্তিটা রং করা কাঠের তার দেহ মাপে মানুষের মতন বটে কিন্তু তার মুখ দানবের মতো প্রকাণ্ড আর সেই মুখের ভাব কি ভয়ঙ্কর দেখলেই বুকের কাজটা কেমন ছ্যাঁচ্যাঁত করতে থাকে তার মাথার চুরগুলো যেন সাপের মতো ঝুলছে কান দুটো ঠিক হাতির মতন মুখখানা খানিক সিংহ আর খানিক ভালুকের মতন দু দুটো গোল গোল কাঁচের চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলছে হাঁ করা বড় বড় দাঁতওয়ালা মুখের ভিতর থেকে রাঙা টকটকে লকলকে জিভের আধখানা বাইরে বেরিয়ে ঝুলে আছে কাঁদ ও মুন্ডের মাঝখানে গলাটা দেখলে মনে হয় কে যেন একটা লিকলিকে সরু বাঁধারির ওপর মুখখানাকে বসিয়ে দিয়েছে হাত দুখানা ঠিক বাঘের থাবার মতো কোমরের কাছ থেকে পা পর্যন্ত দেহের কোনো অঙ্গই দেখা যাচ্ছে না কাঠকে খুঁদে আর কোনো অঙ্গ গড়া হয়নি মতির গায়ের রং আল কাতরার মতো কালো আর মুখের রং খানিক সাদা খানিক তামাটে আর খানিক হলদে ভাবলুম এই মূর্তি যদি সত্য সত্য রাত্রে কুঠির ভিতর ঘুমোতে আসে তাহলে আমাদের ঘুম হে জীবন আর ভাঙবে কি ধীরে ধীরে কুঠির দিকে ফিরে এলুম টেলোর পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল আমাকে দেখে এসে বললে খুব তো খুব ঝড় বৃষ্টি আসছে ওই দেখো সত্য কথা পশ্চিমের আকাশখানা আচম্বিতে ঠিক যেন কালো কোষ্ঠীপাতর হয়ে গেছে ঝড় উঠতে আর দেরি নেই ঝড় এসে সমস্ত অরণ্যকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে এখন বৃষ্টি পড়ছে মুসলধারে অনেক রাত টেলরের নিমন্ত্রণ নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ আগে ডিনার খেয়েছে এখন টেলর তার ঘরে হয়তো দিব্যি আরামে নিদ্রা দিচ্ছে কিন্তু আমার চোখে 
কোনো ঘুম নেই এবার ভূত টুত কিছু মানি না তবু কেন জানি না মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছে রাজার সেই ম্যানেজারের কথাগুলো আর সাঁওতালি দেবতার সেই ভয়ানক মুখখানা মনের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত যেন আনাগোনা করছে যতই তাদের ভুলবার চেষ্টা করি আজে বাজে নানান কথা ভেবে তত তারা মনের উপরে চেপে বসছে যেন ঠিক ওই নরম মাটির উপরে ভারী পায়ের তাকে মতো বাইরে বৃষ্টি ছড়ছে ছমছম রম রম মাঝে মাঝে ঝোড়ো দমকা হাওয়া হা হা করে উঠছে যেন কোনো আহত আত্মার কান চারিদিক থেকে বোনের গাছপালাগুলো মর 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 করে যেন কোন শত্রুকে অভিশাপ দিচ্ছে তারই ভিতর দিয়ে একবার শুনল এক হায়নার অট্টহাসি একবার শুনল শ্রীগাল দলের মরা কান্না তারপর শুনল বাঘের কচন এবার হঠাৎ আমার দরজার ওপর দুমদুম করে আঘাত হলো ধর্মর করে আমি বিছানার উপরে উঠে বসল তবে কি তবে কি সে আসছে দরজার উপরে আর কোনো আঘাত হলো না ছোড়ো খাবার ঝাপটায় দরজা নড়ে উঠেছে নিশ্চয়ই নিজের কাপুর শোধার জন্য মনে মনে নিজেই লজ্জিত হয়ে খাবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি আর ঠিক এমনি সময় বাহির থেকে ক্ষণ ক্ষণে এক ঝাঁঝালো গলায় একটা কান শুনল এ তো সাঁওতালি ভাষা নিশ্চয়ই কোনো সাঁওতাল গান গাইছে কিন্তু এত রাত্রে এমন ঝড় বাদলে এই হিংস্র জন্তু ভরা গভীর অরণ্যের মধ্যে কে সাঁওতাল মনে আনন্দে শক করে গান গাইতে আসবে আবার দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত হলো এবারে আরো জোরে আমার সমস্ত শরীর এবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এ তো ঝড়ের ধাক্কা নয় এ যে সত্য সত্যই কেউ দরজা ঠেলছে তবে কি তবে কি সে এসেছে তবে কি তবে কি সেইখানে সত্যি ঘুমোতে এসেছে আবার আবার গান শুনি এবারে এবারে আমার খুব কাছে একেবারে কুঠির বারান্দার উপরে সেই তীব্র ক্ষণ ক্ষণে গলার গান হঠাৎ উল্টো বিপদ কুঠির ভিতর দিককার দরজায় ঘন ঘন আঘাত ভিতরে বাকিরে বিপদ দেখে প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছি এমনি সময়ে এমনি সময় শুনলুম তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলুম টেলর হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঠুকে পড়ল তার মুখ চোখ তখন পাগলের মতো আর তার হাতে একটা বন্দুক আমি তাকে দু হাতে চেপে ধরে বললুম মিস্টার টেলর কি হয়েছে এত রাতে আপনি টেলর দেয়ালের ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবে গুপ্ত আমার আমার ঘরের দরজায় ক্রমাগত লাথি মারছে আর গান গাইছে তুমি কি আমার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকছিলে আমি বললুম না না আমি আমার বিছানা ছেড়ে এক পাও নড়িনি কিন্তু 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 আমারও ঘরের দরজা ঘরের দরজা কে জন্য না নাড়ছে ক্রমাগত আর আর গান গাইছে ওই ওই শোনো ওই শোনো সেই গান
দুমদাম করে আমার ঘরের দরজায় আবার দুবার প্রচন্ড আঘাত হল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কান আচমকা আবার একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দরজা জানলার উপরে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খড়খড়ি দুমদাম করে খুলে গেল বিদ্যুতের আলোকে আমি স্পষ্ট দেখলুম বারান্দার উপরে কার একটা একটা জীবন্ত ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ ওকে একে সেই যে প্রতি রাতে এখানে ঘুমোতে আসে আমার মাথার চুল ঘুরে যেন খারাপ হয়ে উঠল এবার টেলরের বন্দুক ধ্রুম করে গর্জে উঠল আর সঙ্গে 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 ছায়া মূর্তিটা সাত করে বারান্দার এক পাশে আমাদের চোখের আড়ালে সরে গেল টেলর চেঁচি উঠল গুপ্ত গুপ্ত জানালাটা বন্ধ করে দাও জানালা বন্ধ করে দাও আমার পা চলতে চাইছিল না কিন্তু কিন্তু পাছে টেলর মনে করে বাঙালি কাপুরুষ সেই ভয় নিজেই সমস্ত দুর্বলতাকে দমন করে আমি জানলার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিল টেলো টুলতে টুলতে আমার বিছানার উপর বসে পড়ে এবার মুখ খুলল কত কত কিছু মনে করো না আমি আজ আমি আজ তোমার বিছানাতেই তোমার সঙ্গে রাত কাটাবো বাইরে আরও একবার কে সেই গান গাইল সকালবেলা কিন্তু তখনও সমানভাবে বৃষ্টি ঝরছে আর ঝরছেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সারা আকাশখানা যেন কালো মেঘের ঘোড়া টোপ দিয়ে ঢাকা সূর্যকে যেন আজ কোনো অন্ধকার রাহু গ্রাস করে ফেলেছে আর যত দূর নজর চলে খালি দেখা যায় অগণ্য শ্যামল তরুর বিরাট সভা আর শৈলমালার গর্বোন্নত শিখর এবং তারই ভেতর এসে পড়েছে তীরের চকচকে ফলার মতো বৃষ্টির অশান্ত ধারাগুলো কোথাও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কিংবা কোনো জীবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই পথের উপর দিয়ে ক্রুদ্ধ জলস্রোত যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে চলেছে হঠাৎ বারান্দায় এক কোণে চোখ গেল কাপড় মুড়ি দিয়ে কি একজন শুয়ে রয়েছে কাছে গিয়ে ডাকল এই এই কে তুই বার কয়েক ডাকাডাকির পর কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা সাঁওতালি মুখ বেরোলো কে তুই আমি আমি ঠাকুরের পূজারি ঠাকুর কে ঠাকুর যিনি যিনি এই শালবনে থাকেন এখানে কি করছিস তুই ঠাকুর রোজ রাতে এখানে ঘুমোতে আসেন তাই আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে আছি হ্যাঁ কাল রাত্রে তাহলে তুই দরজা ঠেলছিলি আমিও ঠেলছিলাম ঠাকুরও ঠেলছিলেন আর গান গাইছিল কে আমি এমন সময় টেলোরও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে সব কথা খুলে বলল টেলোর তো শুনেই মহাকাপ্পা একেবারে খুশি পাকিয়ে পুরুতের দিকে ছুটে যাওয়া মাত্রই সে এক লাফে বারান্দার রেলিং টোপকে বাইরে পড়ে একেবারে বোনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল এই সময় টেলর বললে একবার দেখিয়ে দিত সারা রাত কি অশান্তি দিন না কেটেছি আমি বললুম যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে তো এখন আমাদের কি উপায় হবে কুঠিরের দারোয়ানো তো এলো না আর দুলি বেড়ারাও এই দুর্যোগে বোধ হয় আসবে না আমরা যাব কেমন করে টেলর বললে আরে না না 
আমাকে যেমন করে ও কাছে যেতে হবে আরে বোম্বে যাবার টিকিট পর্যন্ত কিনে ফেলেছি উপায় থাকলে তোমাকেও স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিত কিন্তু আমার তো টু সিটের গাড়ি আমি আমার আড্ডালি তুমি তোমার চাকর আর তোমার মালপত্র অতটুকু গাড়িতে ডরবে না কাজেই তোমাকে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হবে কিছু মনে করো না এই আড্ডালি টেলরে আড্ডালি এসে সেলাম করলে টেলর বললে এই আমার মালপত্র সব গুছিয়ে নে গাড়িতে তোলো তারপর শালবন থেকে সে ওই কাঠের পুতুল লাগে নিয়ে এসো যাও আমি বললাম আপনি কি সত্যি সত্যি এই পুতুলটা ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চান নাকি টেলর বললে নিশ্চয়ই আমার যে কথা সেই কাজ কি বুঝলে আবার রাত হলো বৃষ্টি এখনো থামেনি আমি এখনো কুঠিতে বন্দি হয়ে আছি টেলর চলে গেছে এবং যাবার সময় সাঁওতালদের ভূতের রাজাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সে আর এই কুঠির ভেতরে ঘুমোতে আসবে না কিন্তু সেদিনও চোখে ঘুম আসছিল না এখানে ইংরাজি নভেল বের করে পড়তে বসল প্রায় ঘন্টা দেরেক পরে একটা তন্দ্রার আবেশ এলো আলোটা কমিয়ে দিয়ে শয়নের উপক্রম করছি এমন সময় এমন সময় বাইরের সিঁড়ির উপরে আবাজ হলো ঠক 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 ঠিক যেন কাঠের আওয়াজ ঠক করতে করতে আওয়াজটা আমার ঘরের ঠিক কাজ বরাবর এলো আর তারপর দরজার উপরে শুনলুম থাকার পর থাকা কি আপদ টেলর তো পুতুলটাকে নিয়ে কোন সকালে বিদায় হয়েছে তাহলে তাহলে এ আমার কে জ্বালাতে এলো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সেই সাঁওতাল পুরুত বেটা সে হতবাগা রোজ রাত্রে এইখানে আরাম করে ঘুমোয় আর চারিদিকে রটিয়ে দেয় যে এই কুঠির ভিতরে নাকি ভূতে রাজা শুনতে আসেন এদিকে ধাক্কার জোর ক্রমেই বেড়েই চলল একবার ভাবল দরজা খুলে পুরুতটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিই তারপর মনে হলো সে কাজ ঠিক হবে না এই দুর্যোগে বিজন জঙ্গলের ভিতরে রাতে একলা আছি যদি কোনো দুষ্ট লোক কুমতলব এসে থাকে বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো দরজার এক জায়গায় একটা ছেঁদা ছিল বন্দুকের নলটা সেখানে রেখে চেঁচিয়ে বলল কে আছো কে আছো চলে যাও নইলে নইলে এখনই এই বন্দুক ছুটব কোনো জবাব নেই দরজার উপরে ধাক্কাও থামল না এখনো আমার কথা শোনো নইলে নইলে এবার বাইরে বিশ্রি গলায় কে যেন কে যেন হাসতে লাগলো আমি আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলু সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপরে ধাক্কাও থেমে গেল ঠক ঠক করে একটা আওয়াজ ঘরের কাজ থেকে যেন দূরে সরে যেতে লাগলো তারপর আবার কুঠির সিঁড়ির ওপরে শব্দ শুনল ঠক 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 খানিক পরে অনেক দূর থেকে আবার সেই বিশ্রী হাসির শব্দ শোনা গেল হাসি শেষে অমানসিক যেন যেন শরীরে রক্ত জল করে দেয় অজান্তেই অজান্তেই আমার সারা গায়ে যেন যেন কাপুনীতি উঠল শেষ রাতে জল ধরে গেল
সকালে দরজা খুলতে এই কাঁচা সোনার মতো কচি রোদ এসে ঘরখানা যেন হাসিতে ভরিয়ে তুললে রোদ দেখে মনটা খানে খুশি হয়ে উঠল বারান্দায় বেরিয়েই দেখি এক কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে তেড়ে গিয়ে মারলুম তাকে এক ধাক্কা থরমর করে সে উঠে বসল সেই সাঁওতাল পুরুতটা এবার ক্রুদ্ধ সরি বললুম এই কাল আবার কি করতেছিস লিয়া ভারী চালাকে পেয়েছিস না লোকটার মুখের ভাব একটু বদলাল না সেই একই রকম শান্ত স্বরে বললে আমার ঠাকুর আমার ঠাকুর কাল এখানে ঘুমাতে এসেছিলেন আমিও তাই এসেছিলাম তোর ঠাকুর কোথায় সাহেব তো নিয়ে চলে গেছে তাকে আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন সেইখানে আছে মিথ্যে কথা আমি আমি নিজের চোখে দেখেছি টেলর তাকে নিয়ে চলে গেছে আমার ঠাকুর যেখানে থাকেন সেইখানে আছে সেইখানে আছেন সেইখানে আছেন সেইখানে আছে এবার কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে পাশের শালবনে গিয়ে হাজির হলো এবার সব বিষয় দেখল ভূতের রাজা চোখ পাখিয়ে লকলকে জীব বার করে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আর আর ওটা কি মূর্তির পেটের উপরে একটা গর্ত ঠিক যেন বন্দুকের গুলির দাগ গর্তের চারপাশে রক্ত জমাট হয়ে আছে মূর্তির মূর্তির আরো নানা জায়গাতে রক্তের চিহ্ন তবে কি তবে কি আমার বন্দুকের গুলিতেই ভাবতে পারলুম না মূর্তির দিকে আর তাকাতেও পারলুম না কেমন একটা কেমন একটা অজানা ভয় আমার সমস্ত শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল তারপর প্রাণপণে দৌড়ে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলো কলকাতায় ফিরে এসেই খবরের কাগজে এই বিবরণ পড়ল সাঁওতাল পরগনার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার জে টেলর কাজ হইতে অবসর লইয়া বিলাত যাইতেছিলেন কিন্তু পথের মধ্যে এক বিপদে পড়িয়া খুব সম্ভব তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন স্থানীয় জঙ্গলের ভিতরে তাহার মোটর গাড়ি পাওয়া গিয়াছে মোটরের উপরে ভিতরে ও চারপাশে চাপ রক্তের দাগ কিন্তু মিস্টার টেলার ও তাহার আরদালির কোনো সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না পুলিশ সন্দেহ করিতেছে মিস্টার টেলর ও তাহার আরদালিকে ব্যাঘ্র অথবা অন্য কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে এবং নিকটস্থ জঙ্গলে এক নরখাদক ব্যাঘ্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেই ভুতুরে মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ লেগেছিল তাহলে তাহলে সে রক্ত হচ্ছে হতভাগা টেলরের আর তার আরদালির গায়ে রক্ত এবং সেই সাঁওতাল পুরুতি নিশ্চয়ই কোনো গতিকে খবর পেয়ে ভূতের রাজাকে আবার শালবনে ফিরিয়ে এনেছিল মনকেই বলে প্রবোধ দিলুম বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল শিকার কুঠিতে আর কখনো আমি রাত্রি বাস করব না কোথায় কি সে কি হয় খেয়ে জানে শুনলেন আজকের গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখা ভূতে রাজা গল্প অবলম্বনে মূর্তির কবলে এরকম আরও গল্প শুনতে আজই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে আজকের গল্প পাঠে ও সমগ্র চরিত্রে শুভ পোস্টার ডিজাইনিং এবং ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ আবহ নির্মাণে শুভ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসছি পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ